వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మి రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మనం అందరికీ ఎంతో ఉపయోగపడే ఒక మంచి చిట్కా గురించి తెలుసుకుందామండి అదేంటంటే దోమల బెడద తప్పించుకోవడం అండి మనం ఎంత నీట్గా ఉన్నా కూడా కానీ ఇల్లు ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకున్నా కానీ ఈ వాతావరణ మార్పుల వల్ల మనకు దోమలు అనేది విపరీతంగా ఉంటాయండి కాబట్టి ఈ దోమలని మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే దోమలని తరింగొట్టడానికి కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయండి అవి ఏంటో చూద్దాము ఈ దోమల వలన మనకు చాలా అనారోగ్యాలు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి తర్వాత వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ దోమల బెడద అనేది మరింత ఎక్కువయ్యే ఇది ఉంది కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనం చాలా సింపుల్గా చేసి చూస్తే మనకు కొంచెం ఉపశమనం అనేది వస్తుంది అదేంటో చూద్దామండి అందులో ముందుగా కర్పూరం అండి ఈ కర్పూరం బిళ్ళలని గడ్డ కర్పూరం అయినా పర్వాలేదండి ఈ కర్పూరంని సాయంత్రం పొద్దుగుప్తుంది అంటాం కదండి ఆ టైంలోనే కదండి మనకు ఎక్కువగా దోమలు వస్తాయి కానీ ఇప్పుడు పగులు కూడా దోమలు అనేది ఎక్కువగా తిరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవి మామూలుగా వెలిగిచ్చేసేసుకొని ఒక పదో పన్నెండు వేసేసుకొని వెలిగిచ్చేసేసి తలుపులన్నీ క్లోజ్ చేసేసి ఒక పది నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఆ తలుపులన్నీ కిటికీలు ఓపెన్ చేసేస్తే ఆ దోమలు అనేది వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మనకు కర్పూరం ఎటు మంచిదే కాబట్టి ఇదే మనకేం హాన్ చేయదు కాబట్టి ఇంట్లో ఎటు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ కర్పూరం లాగే ధూపంని కూడా మనం పెట్టచ్చండి ఆ ధూపం వల్ల కూడా మనకు ఆ దోమలు అనేది చాలా వరకు తగ్గడం జరుగుతుంది తరువాత వెల్లుల్లి పొట్టండి ఈ వెల్లుల్లి పొట్టు కూడా చాలా మనకు యూజ్ అవుతుందండి మామూలుగా మనం వెల్లుల్లిపాయలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పొట్టును కూడా మనం వేస్ట్ చేయకుండా ఈ వెల్లుల్లిపాయ పొట్టుకి కొంచెం పసుపు వేసేసుకొని ఇది కొంచెం పొగలాగా వెలిగిచ్చేసేయాలండి ఒక అగ్గిపుల్ల గీసేసుకొని ఏదైనా ఒక బౌల్లో మట్టి గిన్నెలో ఉంటుంది కదండి అందులో కొద్దిగా పసుపు వేసేసుకొని ఈ వెల్లుల్లి పొట్టును కూడా వెలిగిచ్చేస్తే ఆ పొగ వల్ల కూడా ఆ దోమలు అనేది రాకుండా ఉంటాయి అలాగే మనకు ఈ వెల్లుల్లి పొట్టు ఈ పసుపు కూడా మనకు పీల్చడానికి కూడా చాలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది మనకు ఏదైనా జలుబు అలా ఉన్నా కూడా అలా కూడా మనకు కొంచెం తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఈ రెండు కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మూడో టిప్ అండి వెల్లుల్లిపాయలు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు అండి ఈ వెల్లుల్లిపాయలు పొట్టు తీయకుండా కొంచెం కచ్చాపచ్చగా దంచుకోవాలి మిక్సీ ఉన్న మిక్సీలో కూడా వేసేసుకోవచ్చు దీన్ని దంచేసేసుకోవాలి అంటే ఈ వెల్లుల్లి ఘాటు వల్ల మనకు బొద్దింకలు రాకుండా ఉంటాయి బల్లులు తర్వాత దోమలు సో వీటన్నిటికి కూడా చాలా మంచిదండి వెల్లుల్లి చూడండి ఈ విధంగా కొంచెం మెత్తగా దంచేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వెల్లుల్లిని ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఈ వెల్లుల్లి నీళ్ళని ఇలా మసల కాగనివ్వాలి ఇలా మసల కాంచడం వల్ల ఈ ఘాట్ అనేది బాగా ఆ నీళ్ళల్లోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయాలి ఇవి చల్లారనివ్వాలి ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని ఈ నీళ్ళని వడకట్టేసుకోవాలి ఇది మళ్ళీ కావాలంటే మనం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసుకోవచ్చు అండి మళ్ళీ ఇంకొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకొని ఉడికించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళు బాగా చల్లారిన తర్వాత మనం మామూలుగా పసుపు నీళ్ళు చల్తాం కదండి ఆ విధంగా బాల్కనీలో మనకు కొంచెం మూల ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఈ నీళ్ళని చల్లేసేయాలి ఆ ఘాటు వలన ఆ దోమలు నివారించడానికి మనకు బాగా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మనకు వెల్లుల్లి కూడా మంచిదే అండి బొద్దింకలు దోమలు బల్లులు వీటన్నిటికి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి చూసారు కదండి మామూలుగా ఇవి మనం చేస్తే మనకేం ఇబ్బంది ఏం ఉండదండి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఓకే అనిపిస్తే ఇలా కంటిన్యూ చేసుకోండి కర్పూరంది తర్వాత వెల్లుల్లి పసుపు వెల్లుల్లి పొట్టు పసుపు అలాగే వెల్లుల్లి సో ఈ మూడు మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఈ టిప్ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి టిప్తో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే అండి